В общем, дело было так. Поселилась у меня уже не помню когда гильда и сразу показала свой характер. С кем я, по-твоему, должна встречаться? С Мэнни? Серьезно? Я, по-твоему, золотая копытца? Да было бы оно у меня, я бы тебя уже лигнула. И вообще, я дракон. Посмотри на эти рога, на уши. В общем, делайте что хотите, а драконе тело мне подавайте. Ладно, я нашла Джину по скидке, когда была в Казахстане. Выглядят они и правда как кузины. Ну и начала процесс перевоплощения. Че ты ржешь, сейчас сама там будешь. Ой. Начитала, что лучше обматывать куклу чем-то и ставить в стакан с кипятком, но у меня это никогда не работает, так что я по старинке феном. У Гильды вообще была жесть, как много клея, так что с ней я реально намучилась, но справилась. Так что с горем пополам, драконом она все-таки стала. Невероятно, насколько детали в нестандартных монстряшечьих телах придают куклам изюминку. Гильде только для сочетания с хвостом нужно будет прошить зеленую прядку. Я не ожидала, что после обмена телами Джина станет выглядеть настолько простенько. Но это не помешает ей найти новый дом. А вот Гильда уже счастлива и, кажется, готова подумать насчет Мэнни. А вас просят придумать ей в комментариях более драконье имя. Ну и не забывать поставить лайк этому видео и подписаться на канал если вы этого еще не сделали. Любите игрушки, живите в сказке и верьте в чудо. А мы увидимся очень скоро в новых видео. Пока-пока!